അഞ്ചര കോടിന്റെ സ്വർണം പോയി എന്നുള്ളത് നേരെ തന്നെ എന്റെ മോഹൻജി പക്ഷേങ്കിൽ പിടിപ്പൻ സ്വാധീനവും വെച്ച് ഓന്റെ അന്വേഷണം നമ്മൾ മുടക്കില്ലെന്ന് അതിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ നമ്മളെ ഒന്ന് വിലവെക്കുന്നു ചെറുതായാലും ശരി വലുതായാലും ശരി ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പാളി പോയാൽ അത് മതി പുറത്തുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ വില പോവാൻ അവരോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് താനല്ല ഞങ്ങളാ നിങ്ങളിപ്പ അങ്ങനെ വലിയ മുയിപ്പ് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൊച്ചാക്കാനാണെങ്കിൽ ഞമ്മളില്ല കാര്യം പറയുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ചീപ്പ് അറവോട് കാണിച്ചോണ്ടല്ലോ തന്നെ കുഞ്ഞോദ്യൻ സാഹിബേ അത്താഴം കഴിഞ്ഞൊന്ന് മുറുക്കി കാഞ്ഞങ്ങാട്ട തറവാട്ടു മുറ്റത്ത് ചുമ്മാ രണ്ടു ചാല് നടക്കാനിറങ്ങിയ ജനാബ് സാദിരിക്കോയെ പിന്നെ മൂന്നാം പക്കം മംഗലാപുരം റോഡ് സൈഡിലെ കനാലിൽ നിന്നും പോലീസ് കണ്ടെടുക്കുമ്പോ അയാളുടെ അഴുകി പൊളിഞ്ഞ നെഞ്ചും കൂടുന്ന എത്ര ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാമോടോ എനിക്ക് അയ്യോ അത് ഞമ്മക്കറിയാം ഫൈനേ അല്ല ഒന്ന് കുറവാ പതിനാറ് അന്ന് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കോടിയുടെ മുതലേ പിടിച്ചുള്ള കസ്റ്റംസ്കാര് ഇതിപ്പോ സാഹിബിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഞ്ചര കോടി അതായത് ആറ് തേച്ച് വേണ്ട അഞ്ചര ബുള്ളറ്റ് നാവീന്ന് അറിയാണ്ട് വീണുപോയതാ മോഹൻജി മാപ്പാക്കണം ആ തനിക്കൊരു വിചാരമുണ്ട് മലബാർ ബെൽറ്റിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ താൻ ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ എന്ന് പണ്ട് ചില ചില്ലറ സഹായങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് തന്റെ ആ തോന്നൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടൊന്ന് ഞാനും കരുതിയതാ പക്ഷേ ഈ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ തന്നെ മറക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ മോഹന് വളരെ വളരെ എളുപ്പം അതറിയാലോ സാഹിബിന് ഓ ആ ഞാനിത്തവണ കൊട്ടിക്കോഷിച്ച് ഫോറിൻ ട്രിപ്പിന് പോയത് എന്തിനാന്ന് അറിയുമോ തനിക്ക് അത് നമ്മുടെ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ആ അതൊക്കെ പത്രങ്ങൾ എഴുതിയ കഥ അങ്ങനെ ഒരു തന്നെയും പതിനാറ് അടിയന്തരത്തിന് ഫണ്ട് പിരിക്കാനല്ല മോഹൻ പോയത് ഹോങ്കോങ്ങിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുത്ത മനോഹരമായ സ്റ്റഫ് സാഹിബേ കോടിക്കണക്കിന് കറൻസിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് കുത്തിയൊഴുക്കാൻ പോകുന്നത് എയർപോർട്ടും അണക്കെട്ടും ദുരിതാശ്വാസവും വികസനവും ബാങ്കുകളും ട്രഷറികളും ഒക്കെ നമ്മൾ ആക്രമിക്കാൻ പോകുന്നു ഇടിച്ചടക്കാൻ പോകുന്നു ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ സർക്കാരിന് ഓരോ നാണക്കേട് തോന്നിയിട്ട് ഓരച്ചുകൂടങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അടച്ചു പൂട്ടും എന്നിട്ട് ഇങ്ങ കരാറ് ഈ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ നോട്ടും അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇപ്പൊ അതാ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു കണ്ടെയ്നർ നിറയെ സാധനം വരുന്നുണ്ട് ബയ ബോംബെ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഗോവ വഴി മലബാർ ബെൽറ്റ് ഞാൻ ഒരു തവണ കൂടെ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ഏ കൊടുക്കത്ത ചാൻസ് ഒന്ന് ഓ യെസ് ആ കൊടുക്ക ഹലോ ജി ഹലോ മോൻജി കബായാത്തു അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു ദേ മേനോൻ ഇങ്ങെത്തി അതിപ്പോ വർഗീസ് മന്ത്രി മാത്രം വരുന്നുള്ളെന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ ഞാൻ എയർപോർട്ടിലെത്താഞ്ഞത് ഇതിപ്പോ മോഹൻജി ഡൽഹിയിൽ എങ്ങും തങ്ങാതെ കൂടിങ്ങി പോരുമെന്ന് ആരറിഞ്ഞു അതെ അതെ ഇന്ത്യൻ സോപ്പ് അറിയാത്ത വരവായി പോയി ആസ് യൂഷൽ അല്ലേ വേണ്ട ഫോണിലൂടെ അധികം സംസാരിക്കണ്ട ശരിയാ പറയുന്നില്ല ഓഫീസ് ഫോണിനെ പോലും എനിക്ക് പേടിയാ മോഹൻജി അതെ പൂവന്തുറ കമ്മീഷൻ അത് തന്നെ പ്രശ്നം ഇന്ന് ക്രൂഷൽ ഡേ ആണ് എന്നെ മേനോനെ ഇന്ന് വിസ്തരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടെ ഏതാണ്ട് ഒരു ദുരിതത്തിനാണേ ഈ കമ്മീഷൻ ഇല്ല പറയുന്നില്ല പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് സിറ്റിംഗ് ത്തിന് മുമ്പ് കമ്മീഷന് താങ്കളോട് ചിലതൊക്കെ നേരിട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നാം തീയതി ജില്ലയിലെ പൂവന്തുറയിൽ അൻപത്താറ് പേരുടെ മരണത്തിനും ഒട്ടേറെ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കിയ വർഗീയ കലാപം നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് വകുപ്പ് മേധാവി ആയിരുന്നില്ലേ സർ ഇപ്പോഴും അതെ കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ വിസ്താരത്തിന് ഹാജരാകാൻ മൂന്ന് തവണ സമൻ ചെയ്തിട്ടും അതനുസരിക്കാനുള്ള മര്യാദ നിങ്ങൾ കാണിച്ചില്ല സർ സുഖമില്ലാതെ അവധിയിലായിരുന്നു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഒരേ സമയം നാല് പാസ്പോർട്ടുകൾ കൈവശം വെച്ചതിന് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു സി ബി ഐ കേസ് നിലവിലുണ്ട് അല്ലേ നാല് വ്യാജ പാസ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അല്ലേ കലാപം സംബന്ധിച്ച് ഇന്റലിജൻസിന് കിട്ടിയ മുന്നറിയിപ്പുകളുടെ മുഴുവൻ ഒറിജിനൽ രേഖകളും സീല് വെച്ച കവറിൽ കമ്മീഷന് കൈമാറണമെന്ന് ഈ ഓഫീസ് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ലേ അത് ഇതുവരെ അനുസരിക്കാതിരുന്നത് കമ്മീഷനെ അവഹേളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് സാർ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരുപാട് ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്ന ഒരു ഓഫീസറാണ് ഞാൻ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സാവകാശം വേണ്ടി വരും ഇപ്പോ പറഞ്ഞതിൽ ഈ നിഷേധമുണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ ജാമ്യമില്ല വാറണ്ടിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കപ്പിൽ അടയ്ക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് റേഡി ചെയ്ത് രേഖകൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും ഈ കമ്മീഷന് നിയമപരമായ അധികാരമുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധി പോലും ഇല്ലേ ഈ സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസ് വകുപ്പ് മേധാവിക്ക് പി എസ് സി ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ ചോർത്തിയതും അനധികൃതമായി നിരവധി ഭൂമി ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതും പിന്നെ ഈ അടുത്തയിട ഒരു മേലധികാരിയെ കുറിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചോർത്തിയതും ചാതിരിക്കോയ വധക്കേസിൽ കൈക്കൂലി കൈപ്പറ്റിയത് ഇതിന്റെയൊക്കെ പേര് നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസുകൾ നിലവിലില്ലേ സർ കമ്മീഷന്റെ അന്വേഷണ പരിധി പെടാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ കമ്മീഷന്റെ അന്വേഷണ പരിധി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കണമെന്നില്ല മിസ്റ്റർ രാജൻ ഫെലിക്സ് കമ്മീഷന് രേഖാമൂലം എഴുതി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും നേരിട്ട് കമ്മീഷന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ പലതിനെ കുറിച്ചും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം അഴിമതിയുടെ കറവുരണ്ട കൈകളുള്ള കള്ളനും കൊള്ളിവയ്പ്പുകാരനും കൊലപാതകിക്കും വരെ കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരൊറ്റ പോലീസ് ഓഫീസർ പോലും നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് ഈ കമ്മീഷന് നിർബന്ധമുണ്ട് എണ്ണാക്കിയാണല്ലോ അവന്റെ പരിപ്പിയെടുക്കും ആരായാലും ശരി ചിരിക്കാതെ എന്റെ മോഹൻജി അറിയാലോ ഇതുപോലുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ മോഹൻ ചിരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്തിരി കുഴപ്പത്തിലാണെന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞതാ കോൺഫിഡൻഷ്യലായിട്ട് അവിടെയും ഉണ്ട് നമുക്കെതിരായ ചില മൂവുകൾ അതെങ്ങനെയാ രാജ്യം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളല്ലേ എന്റെ ശത്രുക്കള് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുക്കള് പിന്നെ മോഹൻജിയുടെയും എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒടുക്കം വന്ന് കേറുന്നതോ എന്റെ പുറത്തോട്ടും ദേ നിങ്ങൾ എന്താണോ എന്നെ പറഞ്ഞു ഇളക്കിയത് ആ അയ്യനെ വിളിച്ച് താഴോട്ട് ഇട്ടിട്ട് കണ്ടവന്റെ കുതികളോട് വെട്ടും കൊടുത്തിട്ട് ഡി ജി പിടെ കസരക്കരി മരം അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നോളെ എല്ലാരുടെയും കൂടെ നന്മയെ കരുതിയിട്ടല്ലേ ഞാനിങ്ങനെ അധികമൊന്നും വിസ്തരിക്കണോ നിർത്ത് സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിലെ കിരീടം വെക്കാത്ത രണ്ട് രാജാക്കന്മാര് തല്ല് മനസ്സിൽ കളഞ്ഞു പോയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ഒരു മോങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ ഛേ മതി മതി മഹേന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ അടുത്ത ആഴ്ച റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതെ ശരി നമ്മൾ അയാളെ ഇന്ന് തന്നെ പോയി കാണുന്നു ആരെ കമ്മീഷനെ അതെ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഹിസ് ഓണറബിൾ ജസ്റ്റിസ് മഹേന്ദ്രന്റെ വിലയേറിയ തീരുമാനത്തിന് വിടുന്നു വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു പണത്തിന് പണം അതും കോടികൾ പിന്നെ ബിസിനസ്സിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബിനാമി ബന്ധങ്ങൾ അല്ലേ അതെ ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ സാർ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞങ്ങൾ കഴിയില്ല മിസ്റ്റർ രാജൻ ഫെലിക്സ് നിങ്ങൾക്കെന്നല്ല ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവം മോഹൻ തോമസിനു പോലും കഴിയില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എടുത്തു തരാൻ നിങ്ങൾ മൂലമുണ്ടായ കലാപത്തിൽ കുരുതി കൊടുക്കപ്പെട്ട നിരപരാധികളായ മനുഷ്യാത്മാക്കളുടെ ജീവൻ ഒരായുസ് കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവൻ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പാവങ്ങളുടെ കൂടും കുടുംബവും സ്വസ്ഥതയും എന്താ അതെല്ലാം ഈ നാടിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ വന്നു കണ്ട് സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന ഒറ്റക്കുറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാളുടെയും തൊപ്പി എനിക്ക് തെറിപ്പിക്കാം ഇയാളെ പിടിച്ച് തുറുങ്കിലടയ്ക്കാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാവുന്നില്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ ശിക്ഷയാണ് നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നത് 
അന്താരാഷ്ട്ര കള്ളക്കടത്ത് സംഘത്തിന്റെ ദല്ലാൾ കോടികൾ കൊയ്യുന്ന കച്ചവടങ്ങളിൽ മോഹൻ തോമസിന്റെ പങ്കാളി പോലീസിന്റെ അന്തസ്സിന് കാലയിലിടുന്ന തോൽ ചെരിപ്പിന്റെ വില പോലും കൽപ്പിക്കാത്ത പ്രമാണി ഒന്നോർത്തോളൂ മിസ്റ്റർ രാജൻ ഫെലിക്സ് എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസ് ഐജിയുടെ ഈ മഹത്വങ്ങൾ ഞാൻ അക്കമിട്ട് നിരത്തും വെറുതെ അല്ല വിത്ത് സോളിഡ് പ്രൂഫ് മനോഹരമായിരിക്കുന്നു സാർ ഗംഭീരം അതിഗംഭീരം അങ്ങയുടെ പ്രഭാഷണം ഐ എം ഡീപ്ലി ഇംപ്രസ്ഡ് അങ്ങയുടെ ഈ നീതിബോധം പൗരബോധം സാമൂഹ്യബോധം പിന്നെ അതിരുകൾ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന രാജ്യസ്നേഹം അങ്ങയെ പോലുള്ളവർ ഒരു നൂറായ സംഘം ജീവിച്ചിരിക്കണം സാർ ദ കൺട്രി നീഡ്സ് യു സാർ സോ ബാഡ്ലി സോ ബാഡ്ലി യു മേ പ്ലീസ് ഗോൺ ഔ ആ പിന്നെ അങ്ങയുടെ കടുത്ത തീരുമാനത്തിന് എന്തെങ്കിലും അയവ് വരുത്തണമെന്ന് ഇനി അങ്ങയ്ക്കൊരു വീണ്ടും വിചാരം ഉണ്ടായി പോയാൽ കെറിസ് മൈ കാർഡ് അങ്ങയ്ക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം ഇന്ന് തന്നെ ഗോപി സാർ അത് ഞാനെ കാണാൻ ഞാനോ ഞങ്ങൾ ആരും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല അയ്യോ ഇപ്പൊ വന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ആ ശരി വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി വന്നിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്നോട് ചോദിക്കാതെ ഈ വീട്ടിന്റെ പടി ചവിട്ടാൻ പാടില്ല ഒരുത്തനും മനസ്സിലായോ എനിക്ക് താൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അയ്യോ എന്റെ കുഞ്ഞാണില്ല സാർ വേണ്ട സംസാരിക്കണ്ട ഇനി കുടിക്കരുത് എന്നിട്ട് രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് ഉറക്കൂ അല്ലേ ഞാനൊരു കടലാസ് എഴുതി കൊടുത്താൽ താൻ പിന്നെ സർവീസിലോട്ടാവില്ല അത് ഓർമ്മ വേണം പിന്നെ കുറെ നാളായി പോവാൻ തരാം കമ്മീഷൻ ഇയാൾ ഒരു കടലാസ് എഴുതി കൊടുത്താൽ എല്ലാരും കൂടി എന്നെ പിടിച്ചാൽ ഒലത്തു അല്ല പിന്നെ കുടിക്കരുത് ഉറങ്ങരുത് തൂറരുത് ഇയാൾ ആരുവ പോവാൻ തരും